Vamos a estudiar Génesis 28. As I said, this is Genesis 28. Then Isaac called Jacob and blessed him and charged him and said to him, You shall not take a wife from the daughters of Canaan. Arise, go to Padan Aram, to the house of Bethuel, your mother's father, and take yourself a wife from there, of the daughters of Laban, your mother's brother. May God Almighty bless you and make you fruitful and multiply you, that you may be an assembly of peoples and give you the blessing of Abraham, to you and your descendants with you, that you may inherit the land in which you are a stranger, which God gave to Abraham. So Isaac sent Jacob away, and he went to Padan Aram, to Laban the son of Bethuel the Syrian, the brother of Rebekah, the mother of Jacob and Esau. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, No te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán. Vete ahora mismo a Padam Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones. Que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham para que puedan poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero, esta tierra que Dios le prometió a Abraham. Así envió Isaac a Jacob a Padam Arán a la casa de Labán, quien era hijo de Betuel, el arameo, y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Saúl. Okay, I will continue. Verse 6. Esau saw that Isaac had blessed Jacob and sent him away to Padan Aram to take himself a wife from there, and that he had blessed him, and he gave him a charge, saying, You shall not take a wife from the daughters of Canaan, and that Jacob had obeyed his father and mother and gone to Padan Aram. Also Esau saw that the daughters of Canaan did not please his father Isaac. So Esau went to Ishmael and took Mahalath, the daughter of Ishmael, Abraham's son, the sister of Nebahoth, to be his wife in addition to the wives he had. Esaú supo que Isaac había bendecido a Jacob y que lo había enviado a Padam Aram para casarse allá. También se enteró de que al bendecirlo, le dio la orden de no casarse con ninguna cananea, y de que Jacob había partido hacia Padam Aram en obediencia a su padre y a su madre. Entonces Esaú se dio cuenta de la antipatía de su padre por las cananeas. Por eso, aunque ya tenía otras esposas cananeas, Esaú fue hasta donde vivía Ismael, hijo de Abraham, y se casó con su hija Mahalat, que era hermana de Nebayot. Now, verse 10. Now Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. So he came to a certain place and stayed there all night, because the sun had set. And he took one of the stones of that place and put it at his head, and he lay down in that place to sleep. Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth, and its top reached to heaven. And there the angels of God were ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham, your father, and the God of Isaac. The land on which you lie I will give to you and your descendants. Also your descendants shall be as the dust of the earth. And you shall spread abroad to the west and the east, to the north and the south. And in you and in your seed all the families of the earth shall be blessed. Behold, I am with you and will keep you wherever you go and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Amen. Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Haran. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. 
A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de, de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Then Jacob awoke from his sleep and said, Surely the Lord is in this place, and I did not know it. And he was afraid and said, How awesome is this place! This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Then Jacob rose early in the morning and took the stone that he had put at his head, set it up as a pillar, and poured oil on top of it. And he called the name of that place Bethel. But the name of that city had been Luz previously. Then Jacob made a vow, saying, If God will be with me and keep me in this way that I am going, and give me bread to eat and clothing to put on, so that I come back to my father's house in peace, Then the Lord shall be my God, and this stone which I have set as a pillar shall be God's house. And of all you give me, I will surely give you a tenth. Al despertar Jacob de su sueño pensó, En realidad el Señor está en este lugar, y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor <coughs> añadió, ¡Qué asombroso es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la tierra de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte. In this passage we see that things seem to be getting a lot better. En este pasaje vemos que las cosas empiezan a ponerse un poco mejor. And we see that Jacob obeys his father. Y vemos también que Jacob obedece a su padre. By going to Padan Aram to find a wife. Yendo a Padan Aram a encontrar una esposa. Which is after Isaac blesses him for the second time. Y esto es después de que Isaac le bendijo por la segunda vez. Which would make him the third generation receiving the blessing of Abraham. Lo que hace que Jacob sea la tercera generación que está recibiendo la bendición de Abraham. This becomes an opportunity for Jacob to repent. Esto también se convierte en una oportunidad para que Jacob se arrepienta. Because now he has no one to fool and he is all alone. Porque ahora él no tiene a quien engañar y también está totalmente solo. So God shows Jacob the dream. Así que Dios le muestra a Jacob un sueño. Which is interesting because God chooses to give Jacob a dream unlike his forefathers. Y es interesante porque Dios escoge darle a Jacob un sueño que es muy diferente de la manera que se comunicó con sus antepasados. With Abraham, he would talk to him while he was awake. Con Abraham, Dios escogió hablarle mientras estaba despierto. Jacob repents and says, you will be my God. Y se nota que Jacob se arrepintió y él dice, tú vas a ser mi Dios. This marks a big change in his life. Esto marca un cambio muy grande en la vida de Jacob. Jacob finally surrenders to God. Jacob finalmente se rinde ante Dios. And begins a series of life-changing experiences. Y empieza una serie de experiencias que cambian la vida. That would make him into a truly a God-fearing man. Y esto lo haría a Jacob un hombre temeroso de Dios verdaderamente. Amen. Now, we have all fallen short. La verdad es que todos nosotros hemos fallado. Yeah, fallen short of the glory of God. 
hemos eh, caído de la gloria de Dios. But God still gives us many chances. Pero Dios todavía nos da muchas oportunidades, gracias a Dios. He was ready to help Jacob even after all the things he had done, all the damage he had caused. Dios estaba listo para ayudar a Jacob a pesar de todo el daño que él había hecho y de todos sus no. errores. Todas las personas que había oh, herido. Y de todas las personas que Jacob había herido. Yes, thank you. In verse 15, it says, God says, I am with you and will watch over you wherever you go. I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. En el verso 15, Dios dice, yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Gloria al Señor. He Bendito says that Dios. he will watch over him, which implies taking care of him, protecting him, keeping him safe. Dios le dice que él va a estar con él, lo que implica que Dios va a estar protegiéndole, cuidándole, proveyendo todo lo que Jacob necesita. And it also implies that he is in control. También esto implica que Dios está en control. Aleluya. Amén. That he will never leave Jacob. Que Dios nunca va a abandonar a Jacob. That he will guide his steps and provide for him. Que Dios va a guiar sus pasos. Le va a proveer, le va a dar toda la provisión que le haga falta. Yes. And Jacob made a vow saying, Jacob hizo una promesa y le dijo a Dios, If God will be with me and watch over me on this journey, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, and will give me food to eat, y me da alimento para comer, and clothes to wear, y ropa para vestirme, so that I return safely to my father's household, de manera que yo pueda regresar uh, sano y salvo a la casa de mi padre, Then the Lord will be my God. Entonces, el Señor será mi Dios. And this stone that I have set up as a pillar, y esta piedra que yo erigí como un pilar, will be God's house. Será and, la casa de Dios. And of all that you give me, I will give you a tenth. Y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte o oh, el diezmo. Amen. In this account, in este relato, We can also see how Esau tries to please his father. Vemos también cómo Esaú trata de complacer a su padre. By marrying one of Ishmael's daughters. Él se casó con una de las hijas de Ismael. In addition, a, además de the wives he already had. Las esposas que Esaú ya tenía. Because he realized that his father did not like Canaanite women. Porque él se dio cuenta que a su padre las mujeres de Canaá tampoco le caían bien a Isaac. But at the end of chapter 27, pero al final del capítulo 27, Rebecca says, if Jacob also marries a Canaanite woman, I might as well die. Si Jacob también se casa con una mujer cananita, para eso prefiero morirme. I think it's safe to assume Podemos asumir con confianza that Esau knew how much his mother disliked them. Eh, Esaú sabía cuánto su mamá rechazaba a las mujeres de Canaán. But after marrying two of them, pero después de haberse casado con dos de ellas, he finally realized that his father didn't like them. Finalmente either. se dio cuenta de que a su padre Isaac tampoco le caían bien las mujeres de Canaán. He didn't ask his parents for permission. Primero no, no pidió permiso de sus padres para casarse. He just went and married them. Simplemente él se fue y se casó con ellas. Esaú no tenía respeto a las cosas que sus padres decían. Era ya conocido que las mujeres cananeas sus costumbres paganas eran muy malas. I can say that the traditions, the, the uh, culture, the Canaanite culture was very bad. And that was well known. And of course, Esau knew this. 
Hay muchos hallazgos arqueológicos que dicen que las mujeres cananeas, eh, bueno, los hombres cananeos también, participaban de un rito de quemar vivos a sus bebés en sacrificio a sus dioses. Uh, there are archaeological findings that, that demonstrate that uh, people in Canaan, mm -hmm. they offered a sacrifice to their pagan gods, children that were alive and they were burned by fire. That's, that was the death that they gave to their children. That's part of the reason why Isaac didn't want his son to marry them. Y esta es parte de la razón por la que Isaac no quería que sus hijos se casaran con las mujeres cananitas. He knew that they would have influenced them in a, in a very bad way. Él sabía que ellas, estas mujeres podrían influenciar a sus hijos de una manera muy mala. After Esau heard that Isaac had told Jacob not to marry them and to go to Padanaram to take a wife there and that he had obeyed him, Después de que Esaú se enteró de que Isaac mandó a Jacob a Padam Aram a buscar una esposa y de que Jacob obedeció a su padre, Esaú decidió hacer algo al respecto. Esaú decidió hacer algo al respecto. So he decided to marry a non-Canaanite woman. Así que él decidió casarse con una mujer que no era cananita. In addition to the wives he had. Aparte de las esposas que él tenía. This polygamy was an influence of the pagans. Y esto es un acto de poligamia, o sea, tener más de una esposa, que fue influencia de los pueblos paganos alrededor de donde él vivía. Yes, that is, as I said, part of why Isaac didn't want his children to marry them. Y esto también es parte de la razón por la que Isaac no quería que sus hijos se casaran con mujeres cananitas. But marrying a non-Canaanite woman was still not the right answer. Pero casarse con una mujer que no fuera cananea no era la, la solución adecuada o correcta. Mm. In a way, many of us have done this or are doing this. De alguna manera, muchos de nosotros estamos haciendo lo mismo. I should say figuratively speaking. No, yeah. literalmente. Yeah. Yes. So, I know this woman was an Ishmaelite. Yo sé que eh, esta mujer era de la descendencia de Ismael. But I still see the similarity. Pero todavía veo la similaridad o que sí. era igual. That of Esau trying to fix things by marrying a non-Canaanite woman, in addition to the wives he already had, Esaú tratando de arreglar las cosas, casándose con una persona que no era cananea, aparte de sus dos esposas. Many Christians simply add Jesus to their lives. Hay muchos cristianos que simplemente añaden a Jesús a sus vidas. But they don't let him change their lives. Pero no le deja o no permiten que Jesucristo cambie sus vidas. And this ties into another topic. Y esto está conectado con otro tema. The house of God. La casa de Dios. In those times, people thought that if you went out of your land, then your God wouldn't protect you anymore. En esos tiempos, la gente pensaba que si tú te ibas de tu país o de la región donde habías nacido, tus dioses no iban a protegerte cuando te alejes de tu tierra. Yes, they thought that a god was only in one place and they couldn't go anywhere else. Ellos pensaban que su dios estaba solamente en un lugar y que no iría a ningún otro lugar. Yes, but obviously we know that's not true. Pero sabemos que esto no es verdad. That's why Jacob, when he went out of his land, that's, that's why God appeared to him, because he probably was thinking that God would only be in one place, and so when he left his home, he didn't think that God would still be with him. Es por eso que Dios se le apareció o le habló a, a Jacob en sueños para asegurarle de que Dios iba a ir a, con Jacob donde fuera que vaya, a pesar de que se estaba alejando de su tierra. So, when Jacob leaves, that's when God appears to him. Es por eso que cuando Jacob sale de su tierra, Dios se le aparece en ese lugar. But where does God really live? 
Pero la verdad, ¿dónde vive Dios verdaderamente? En Ephesians 3.17, it says that Jesus lives in our hearts. En Efesios 3.17, la Biblia dice que Jesucristo mora en, o vive en nuestros corazones. Aleluya. Gloria this, al Señor. This is why he changes our lives. Y es por eso que Jesús cambia nuestras vidas. Amén. He can't simply be added. No puedes añadir simplemente a Jesús a tu vida. Mm. Amén. How much influence do you think Mahalat, the Ishmaelite? ¿Cuánta influencia piensas tú que tuvo Mahalat, la, la hija de Ismael? On a guy who was already married to two pagan women. ¿Qué influencia tuvo ella a, a un hombre que ya tenía dos esposas paganas? Yeah, I don't think she had that much influence, so it's not like she changed him. Or, no. It wasn't that good. <laughs> no es como que eh, eh, Mahalat hubiese podido influenciarle o cambiar a Esaú, así que no fue nada bueno. Yeah. Mm. How do you think it is when God tries to change our life? ¿Cómo piensas tú que es cuando Dios quiere cambiar nuestras vidas? But we don't want to listen because we want to keep our sin. Pero nosotros simplemente no le escuchamos porque queremos seguir viviendo en pecado. God can't work that way. Pero Dios no puede obrar en nuestras vidas de esa manera. We just be fooling ourselves. Vamos a estar engañándonos a nosotros mismos. Thinking mm. that we're saved when we haven't surrendered our life completely to Him. Pensamos que somos salvos cuando no hemos rendido nuestra vida totalmente a Dios. And we just keep on living our, our sinful life. Y continuamos viviendo nuestra vida de pecado. Sometimes God has to break us to set us straight. A veces Dios tiene que quebrantarnos para podernos entonces enderezar. Previously in Jacob's life, anteriormente en la vida de Jacob, we see that he just did his own thing regardless of who he was hurting. Eh, vemos que Jacob hacía lo que a él le daba la gana y no le importaba a quién podía él lastimar. But mm. the first time we see we see signs that he's changing his life. Pero por primera vez estamos viendo señales de que Jacob está cambiando su vida. It was at the end of this chapter. Es al final de este capítulo. He probably would have never even gone to Bethel. Tal vez él no, no hubiese ido a Bethel. If he hadn't had to. Si no hubiese tenido que ir a Bethel. It wasn't something easy to do that. No fue fácil hacer esto. He had to leave his home. Tuvo que dejar su hogar. And the way he did it was... It wasn't fun. <laughs> the, y lo, la forma en que esto ocur, ocurrió no, no fue algo grato. Yeah. And it's not easy going from from where he was going all the way to Padanaram. I mean, it's y, a long way. Y no fue fácil irse de donde vivía hasta Padamaram. Fue un camino muy largo. Fueron yes. semanas de viaje. Yeah. It took weeks to get there. Yes. But it was... In the end, it brought him close to, closer to God. Pero al final, esta situación lo trajo a Jacob más cerca de Dios. Amen. Amen. It changed Amen. his life for the better. Cambió su vida, pero para mejor. Amen. We shouldn't be afraid of hard times. No debemos tener temor de los tiempos difíciles. But we should embrace them. Pero debemos aceptarlos. Because with it comes a peace and joy. Porque con esta aceptación... Uno también puede tener paz y gozo. Amen. That is only attainable. Que es solamente posible. Through a life-changing encounter with God. Cuando pasamos por un encuentro con Dios que cambia nuestras vidas. Aleluya. Amen. And for many of us, it's the only way we'd ever listen to Him. Y para muchos de nosotros, las situaciones difíciles serían la única manera que nosotros podemos escuchar a Dios. Qué gran verdad. What the, what the great truth. Yeah. We must truly rely and trust in Him. Debemos totalmente confiar y depender de Dios. Amen. Especially now. Especialmente ahora. That we can't rely on the things we used to. No podemos depender de las cosas en las que antes dependíamos. 
But in our changing world, pero en este mundo tan cambiante, one thing will never change. Hay una cosa que no va a cambiar nunca. Our assurance that God is there. Nuestra seguridad de que Dios está ahí. Aleluya. Amen. And in control. Y Él está en control. Bendito sea el Señor. Amen. Amen. Let's give our lives completely to God. Demos nuestra vida totalmente. Entreguemos nuestra vida totalmente a Dios. Because that is the only solution. Porque esa es la única solución. Let's not harden our hearts. No endurezcamos nuestros corazones. But have faith in Him. Tengamos fe en Dios. And remember. Y recuerden. If there is something that we need to change. Si hay algo que nosotros necesitamos cambiar. Let's repent. Debemos arrepentirnos. Amen. 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 Gloria a Dios. Qué hermosa clase. This has been such an amazing class, Mary. Thank you very much. Amen. Thank you.